시간과 노력을 투자해 인생을 두 배로 즐겁게 사는 사람들. 보는 것도 좋아하고 수집하는 것도 좋아하거든요. 지금 보기만 해도 웃음이 나오지 않으세요? 좋아한다면 이들처럼 멈추지 마세요. 자, 외쳐볼까요? 좋은 걸 어떻게? 어떻게? 대구광역시 팔공산 자락에 위치한 한 집에서 오늘의 주인공을 만났습니다. 안녕하세요. 아, 네, 안녕하세요. 어서 오세요. 매일 시간 여행을 한다는 송현미 씨입니다. 어떤 걸 좋아하시길래 이렇게 저희가? 음, 안에 들어가 보셔야 되는데 들어가 보실까요? 집 안에 들어서니 엔티크 생활용품들이 오 가득합니다. 오 어머머. 어, 상점인가요? 여기도 저기도 꽉꽉 차 있는데요. 아, 집이라고 했죠? 이 정도면 은 박물관인지 집인지 헷갈릴 정도. 아, 아니 예쁘다. 도대체 얼마나 많은 거예요? 어. 글쎄요. 정확하게 제가 다 헤아릴 수는 없고요. 3만 점 이상 되는 걸로 알고 있습니다. 3만 점이요? 네네. 지금 30년째 수집했습니다. 30년? 네네. 아. 30년 동안 이 모든 걸 수집했다는 현미 씨. 몇백년 세월의 흔적을 이곳에 간직하고 있답니다. 아니 그런데 이건 뭐예요? 1920년도, 30년도에 아버님이 그때부터 가지고 사용하시던 그 당시 이게 집안채 값이었다고 하더라고요. 이게 뭐예요? 라디오 이게 같은 뭔데 집안채 값이에요? 아니요. 라디오죠. 라디오. 오, 라디오, 라디오. 라디오 역시. 네. 오, 역시 왜요? 이렇게 <웃음> 손잡이가 있잖아요. 이렇게. 오. 아 라디오 이렇게. <웃음> 트렁크 같죠? 가방 같아요 진짜. 이쁘죠? <웃음> 예뻐요. 와. 어머 이게 진짜 라디오예요? 요즘 반려견 주로 이제 캐리어에 들어가는 거 이게? 높게 솟은 안테나를 보니 그때 그 시절 라디오인 게 실감이 납니다. 그 당시 어떻게 이런 디자인을 만들 수 있었는지 생각하면 생각할수록 신기해요. 저는 이런 옛날 것들을 보고 있습니다. 이건 또 뭐예요? 잠깐만요. 뚜껑을 열어볼게요. 뚜껑을 열면 어 이거는 네. 아주 오래된 제공털이 들어있어요. 운치 있네요, 이거. 느낌 좋죠? 이건 제가 생각하면 한 100년 이상 된 걸로 알고 있거든요. 예? 백 년이나 됐다고요? 한 세기를 이어온 제공책. 그런데 백 년은 여기서 명함도 못 내민대요. 25년 전이니까 그 당시에 백살 넘은 걸로 알고 있었거든요. 지금 한 130, 140년 정도 됐겠죠. 아, 연세가 좀 있으시네. 백사십 년이요? 살짝 들면은. 어머, 인형인 줄 알았는데 안에 과일이 있습니다. 난 과일을. 덮어서 보관할 수 있는 덮개입니다. 아, 인형이 아니라 덮개였네요. 아, 그러네요. 얘를 처음 봤을 때는 너무 이쁘고 이게 모자인가? 이 생각도 했었어요. 근데 머리 사이즈하고 너무 안 맞더라고. <웃음> 이런 앤티크 생활용품은 구하기도 어렵다는데요. 발품 판 거죠. 결국 시간과 발품을 마켓을 열심히 다니다 보면 은 걔가 내 눈에 띄는 순간이 있어요. 그러면 바로 헌팅을 하는 거죠. <웃음> 눈빛만 봐도 느껴지죠? <웃음> 와. 이 많은 앤티크 생활용품들을 모을 수 있었던 건 30년 전 인테리어 전문가로 활동했던 당시 뉴질랜드로 이민을 가게 되었는데 그곳에서 앤티크 생활용품을 접한 이후 그 매력에 흠뻑 빠지게 되었답니다. 수집품들은 모두 각자의 사연을 담고 있답니다. 저한테 또 이제 좀 깊은 사연이 있는 애가 이 아이들이거든요. 아 그게 뭐예요? 그게 이거는 잘못해? 잉크 웰이라고 남아 있는 게 많지 않아 귀하다는 잉크 웰. 첫 헌팅 성공작이라 의미가 큰데요. 작은 엔틱샵이 하나 있는 거예요. 문을 닫기 위해서 이제 폐업 세일을 하더라고. 그때 당시 한 5불 정도 가격. 내 눈으로 발견한 저렴한 가격에 진기한 보물이었답니다. 특히 도자기류 보물이 많은 만큼 잘 고르는 방법이 있다는데요. 깨진 건지 안 깨진 건지 그 일일이 다 모르는데 간단하게 알아보는 그 팁이 있어요. 통통통통통통 쳐보면 은 소리가 맑은 소리가 나죠. 얘도 그천 멀쩡해 보이지만 오. 오. 이거는 완전히 오. 어딘가가 깨져 있다는 거죠. 
그러면 자세히 보면 은 이렇게 실금이 착가 있는 거예요. 다시 한번 들어볼까요? 맑은 소리. 아, 이건 아니고요. 아... 이제 전등을 만든 거지. 우와. 아, 이거 커피. 커피잔. 이거 다금다 다 갔잖아요. 다 금이 가 있는 거 보이죠? 아이디어인데요? 너무 이쁘잖아. 훈쳐주고 싶어요. 누나, 재탄생 오. 성공입니다. 오, 네, 완전히 깨진 거를 여기 보이죠? 오. 네, 이렇게 살짝 가려주면. 아니, 이거는 다 부서졌는데 왜 아이고, 모아놓으셨어요? 아, 깨진 것도 안 버렸어요, 그래요? 전못 버려요. 깨져도 진짜로? 다 모아둔 거 한번 보실래요? 어, 모아도 깨졌어요? <웃음> 어머나 깨진 그릇과 잔들이 음. 바구니 한 가득 한 조각도 버리지 않았답니다. 야, 깨진 잔도 다시 보자. 이건 어디에 있었을까요? 지진 났을 때 깨진 것들을 차마 제가 버릴 수가 없어서 패킹해서 가지고 온 겁니다. 야. 그동안 소중히 모아 간직해온 추억이 있기에 조각난 찻잔과 그릇을 한땀한땀 한땀 아. 붙여서 새로운 생명을 불어넣어 주는데요. 굳이 이렇게 왜 하시는 거예요? 이쁘잖아. <웃음> <웃음> 이쁘 <웃음> 더 이쁘졌잖아. 아 좋아요? 그냥 이해하시면 또 <웃음> 너무 행복하죠. 이거 하는 시간이 얼마나 행복한데? 어떤 걸로 변신하는 거죠? 현미 씨의 손을 거치면 이렇게 귀하고 멋진 세상에 단 하나뿐인 작품이 완성된다고 합니다. 오. 저 혼자만 보거나 뭐저 혼자만 누리는 그런 행복보다 많은 사람들이 함께 와서. 누리고 느끼면서 행복을 감을 느낄 수 있는 그런 생활 앤틱 박물관을 만드는 게제 꿈입니다. 앤티크를 향한 눈부신 열정 정말 아름다워요. 앤티크 좋은 걸 어떻게? 맞아요, 좋은 걸 어떻게? 와, 뭐든지 지금부터 30년만 모으면 되는 거죠? 그렇습니다. 시작하십시오. <웃음> 네, 나중에 꼭 오세요, 저희.